ശിവസാറിനെ പോലുള്ള നല്ല ആൾക്കാരെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നവൻ ആരായാലും ശരി അവന് ദൈവ ശിക്ഷിക്കും ഇവരെന്തിനാ ഇതൊക്കെ എന്നോട് പറയുന്നത് മനഃപൂർവ്വം പറയാണ് നിങ്ങൾ എന്തിനാ എന്നോട് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതുപോലെ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും അമ്മോടല്ലേ ചോദിക്കുന്നത് ചോദിച്ചതാ പാവം ജീവസാറ് പാവം ജയിലാവാതിരുന്നാ മതിയായിരുന്നു എന്താ അമ്മ ജീവസാറിനെ കുറിച്ച് എന്നോട് പറയാൻ കാര്യം എന്താ അമ്മോടതിന്റെ കാരണം പറഞ്ഞില്ലേ എന്താമ്മ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ഏ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ പറ്റൂ നമ്മളോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടത് പക്ഷെ അപ്പോ എന്താ ചേച്ചി അച്ഛൻ ജയിലാവൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്കും കരച്ചില് വന്നു ഒരു കുഴപ്പവും പറ്റില്ല ജീവസാര ശക്തിവാനാ അച്ഛനെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ മാക്സിമം നോക്കുന്നുണ്ട് അച്ഛനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ അമ്മയ്ക്ക് നല്ല വിഷമം വന്നു അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലായി അമ്മയുടെ ഉള്ളിൽ അച്ഛനോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് ശിവസാറിനെ പോലുള്ള നല്ല ആൾക്കാരെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നവൻ ആരായാലും ശരി അവന് ദൈവ ശിക്ഷിക്കും പാവം ജീവസാറ് പാവം ജയിലാവാതിരുന്ന മതിയായിരുന്നു
ഹലോ മിസ്റ്റർ ജാവേദ് അല്ലേ അതെ ജാവേദ് ഞാൻ കാവ്യാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് കാവ്യ ആ കാവ്യ പറയൂ ആ ഫോൺ മാറിയപ്പോ കൊറേ നമ്പർ മാറിപ്പോയി അതാ പെട്ടെന്ന് പിടിയിട്ടത് ആ പറഞ്ഞോളൂ എന്താ കാവ്യ ജാവേദ് ഞാൻ ഒഫീഷ്യൽ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കല്ല ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റില് എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരാളെന്ന നിലക്ക് ചില ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും വേണ്ട അടുക്കൊരു കാര്യം പറയൂ ഇന്ന് ഒരു സെർച്ച് നടന്നല്ലോ മിസ്റ്റർ ജീവയുടെ അതെ ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചി യൂണിറ്റാ വന്നത് അതിന്റെ കാര്യങ്ങള് അല്ല എന്തെങ്കിലും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് കാവ്യ കൺസേഡ് ആവുന്നത് സ്വാഭാവികം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് എടുത്തിട്ട് നാളെ പറയാം കാവ്യ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒഫീഷ്യൽ ഡീറ്റെയിലാ ഞങ്ങൾക്ക് പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാലും നോക്കട്ടെ ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം നാളെ വിളിക്കാം അല്ല ഇന്ന് തന്നെ ഒന്ന് അറിയാൻ പറ്റുമോ ജാവേദ് അത് ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയുന്നില്ല എന്നാലും നോക്കട്ടെ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം നാളെ എന്തായാലും പറയാം ഓക്കെ ജാവേദ് താങ്ക് യു ആ താങ്ക് യു ും <laughs> 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 രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പാ നമ്മള് നികുതി കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്താലല്ലേ നാടിന് പുരോഗതി ഉണ്ടാവും ചിലരും നികുതി കൊടുക്കാതിരിക്കും അപ്പോ ഐ ടി വകുപ്പ് പരിശോധന നടത്തും അതൊക്കെ സാധാരണ മോളെ പക്ഷെ അച്ഛൻ നികുതിയൊന്നും കൊടുക്കാതിരിക്കില്ലല്ലോ അച്ഛന്റെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് അവർക്കറിയില്ലല്ലോ മോളെ അവർക്ക് സംശയം തോന്നുന്നവരെ പരിശോധിക്കാൻ അവർക്ക് അവകാശമുണ്ട് പക്ഷേ ഒരാൾ അച്ഛനോട് വളരെ ചൂടായി സംസാരിച്ചല്ലോ അതൊക്കെ ഒരു അന്വേഷണത്തിന്റെ രീതികളാ മോളെ മോൾ ഇതൊന്നും മനസ്സിലിട്ടേക്കണ്ട കേട്ടോ അച്ഛാ എന്താ മോളെ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ച അച്ഛന് വിഷമം തോന്നു ഇല്ല മോൾ ചോദിച്ചോ എന്താ ചോദിക്കാനുള്ളത് അച്ഛൻ എന്തേലും കള്ളം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്താ മോളെ അല്ലച്ചാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവര് വന്ന് പരിശോധിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു പത്രക്കാര് വന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചതാ മോളെ മോൾക്കും അച്ഛന് സംശയമാണോ അയ്യോ അച്ഛ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് അച്ഛ അച്ഛൻ വിഷമിക്കല്ലേ എനിക്കും സങ്കടമാവും എന്റെ പൊന്നച്ഛനല്ലേ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് അച്ഛൻ കള്ളം ചെയ്തു നല്ല എന്റെ അച്ഛനെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ കൊച്ചുകുട്ടിയല്ലേ അതൊക്കെ കണ്ട് പേടിച്ച് ചോദിച്ചാണെന്ന് അച്ഛൻ അറിയാം അച്ഛൻ ഒരു തരിമ്പ് പോലും തെറ്റിയില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാലോ എന്നാലും എനിക്ക് അച്ഛനോട് അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ തോന്നിയല്ലോ ഏ മോളെ അത് വിട്ടേക്ക് അച്ഛ സോറി സോറി അച്ഛ ഞാൻ അറിയാതെ പറഞ്ഞതാ പ്ലീസ് അച്ഛൻ എന്നെ തല്ലിക്കോ എന്നാലും എനിക്ക് സമാധാനാവൂ 
നീ ഇത്രയും പാവം കുട്ടിയായി പോയല്ലോ ഉള്ളിൽ കളങ്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത നിന്നെ പോലെയുള്ള പാവം കുട്ടികൾ ഉള്ളിലുള്ളതൊക്കെ ചോദിക്കും അങ്ങനെ ചോദിച്ചാണെന്ന് അച്ഛൻ അറിയാം പിന്നെ ആ വിഗ്രഹം അത് അച്ഛൻ്റെതല്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതൊക്കെ അവര് തന്നെ കൊണ്ടുവച്ചതാ അതൊന്നും മോൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല അച്ഛന് വിഷമൊന്നുമില്ല മോളെ മോള് വിഷമിക്കുന്നല്ലോ എന്നുള്ളതാ അച്ഛന്റെ വിഷമം മോള് നല്ല ഉഷാറായ അച്ഛന് ഉഷാറാ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ അമ്മ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അച്ഛന് നല്ല ആശ്വാസം കിട്ടുമായിരുന്നു അത് ഞാൻ ആലോചിച്ചതാ അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അച്ഛന് നല്ല സപ്പോർട്ട് ആവുമായിരുന്നു ഉറപ്പാ പ്ലീസ് അച്ഛ അമ്മയൊന്ന് ഫോൺ ചെയ്യെങ്കിലും ചെയ്യും മോളെ നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കണ്ട ഇല്ല അച്ഛൻ നല്ല ടെൻഷനല്ല അച്ഛനൊന്ന് ഫോൺ ചെയ് അച്ഛന് നമ്പറൊന്നും അറിയില്ല മോളെ അച്ഛന് അറിയായിരിക്കും പ്ലീസ് മോളെ നീ വെറുതെ ഇരിക്കേ സോറി മോളെ നിന്നെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞല്ല സോറി ഏ അച്ഛൻ എന്നോട് സോറി ഒന്നും പറയണ്ട നീ ആഗ്രഹിക്കും പോലെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചു തരാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം മോളെ പക്ഷെ ശ്രമിക്കാനല്ലേ പറ്റൂ അത് പൂർണമായി നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങളുണ്ട് ആ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ മാറി എല്ലാ സന്തോഷത്തോടെ തന്നെ അവസാനിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എടാ ജോയി മോനെ പറഞ്ഞോ ഭാസ്കർ ജി പറയല്ല ചോദിക്കാനാ പോന്നെ പറ ഈ ഭാസ്കർ ജിയെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ നിനക്കുള്ള അഭിപ്രായം പറ നോവിച്ചു വിട്ട പാമ്പും വേദനിപ്പിച്ചു വിട്ട ഭാസ്കരജിയും ഒരുപോലെയാ ആടിനെ അന്വേഷിച്ചു വന്നു കൊത്തും അത് തെറ്റ് നോവിച്ചു വിട്ട പാമ്പും വേദനിപ്പിച്ചു വിട്ട ഭാസ്കർജിയും ഒരുപോലെയല്ല നോവിച്ചു വിട്ട പാമ്പിനേക്കാൾ നൂറിരട്ടി വിഷം കൂടും ഈ ഭാസ്കർജിക്ക് എനിക്കറിയാം പാമ്പ് നേരിട്ട് വന്നേ കടിക്കൂ ഭാസ്കർജി ആളിനെ വിട്ട് ആദ്യം കടിപ്പിക്കും വിഷം നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ പിന്നീട് നേരിട്ട് ചെല്ലും അത് കലക്കി എടാ ജോയ് മോനെ ഞാൻ അവന്റെ ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിലോട്ട് ഒന്ന് ചെല്ലാൻ പോവാ അത് കൊള്ളാം എന്നിട്ട് അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഗീതോപദേശങ്ങള് തിരിച്ച് അവനെ ഒന്ന് ഉപദേശിക്കാൻ പോവുക സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്ക് അവനോട് പാവം തോന്നുക ഇനി ഇപ്പൊ അവൻ എന്തൊക്കെ അനുഭവിക്കണം അവൻ അനുഭവിക്കാൻ കിടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി പെണ്ണ് കേസ് മണ്ണ് കേസ് പൊന്ന് കേസ് കള്ള് കേസ് കഞ്ചാവ് കേസ് അങ്ങനെ ഒന്നൊന്നായി അവന്റെ തലയിലോട്ട് കെട്ടിവെച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കത്തില്ലോ അവന് മാത്രമേ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അണികൾ ഉള്ളൂ എന്നാ അവന്റെ വിചാരം അവന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഞാൻ സയൻസ് മീഡിയ ആക്കും അവന്റെ രസതന്ത്രവും ഊർജതന്ത്രവും ചരിത്രവും ഒക്കെ വാരി വലിച്ചിട്ട് എഴുതത്തില്ലയോ അവൻ തീർന്നടാ ജോയി മോനെ തീർന്നു ഞാനന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അവന്റെ പതിനാറ് അടിയന്തരം അറിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കുറി കൂടി അടിപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് വേണം എനിക്കൊന്ന് വിശ്രമിക്കാൻ ഞാൻ ഒരു സത്യം പറയട്ടെ പറഞ്ഞോ ഇതുപോലൊരു ഒറ്റ ഇനിമേ ലോകത്തുള്ളൂ അത് കറക്റ്റ് ഇതുപോലെ വേറൊരു ഇനത്തിന് മുളപൊട്ടാനും വളരാനും ഈ ഭാസ്കർജിയെ അനുവദിക്കുകയില്ല ഏതായാലും നാളെ ഞാൻ അവന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഒന്ന് വെളിച്ചപ്പെടാൻ പോവുക എന്നിട്ടൊരു തുള്ളലുണ്ട് വെളിച്ചപ്പാട് തുള്ളൽ വിജയം വിജയം നീ വിഷമിക്കാതെ പുറത്തൊരാളായിട്ട് നിന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കുകയല്ല ഈ വീട്ടിലെ ഒരംഗമായി കൂടെ നിന്ന് പറയുവാ നീ വിഷമിക്കണ്ട 
എനിക്കെന്തെങ്കിലും വന്നാ കുഴപ്പമില്ല തങ്കം പക്ഷേ എന്റെ കണ്ണൻ ഓരോ വിഷമങ്ങൾ വരുമ്പോ വീട്ടിലൊരാൾക്ക് വിഷമം വരുമ്പോ ഗ്രഹനാഥയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾ ആടിപ്പോയ തീർന്നില്ലേ ഇതിപ്പോ ആരോ കണ്ണനെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാ ചിലപ്പോ കൂടെയുള്ള ആരെങ്കിലും തന്നെ ആയിരിക്കും സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചു പോകുന്നത് കണ്ടിട്ട് സഹിക്കുന്നില്ലായിരിക്കും അതാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ആളുകൾ പലതരത്തിലാണ് അതൊക്കെ സഹിച്ചേ പറ്റൂ നാട്ടുകാരെ മുഴുവനും നമുക്ക് തിരുത്താൻ പറ്റുമോ ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഞാനും നീയും നൂറ് ശതമാനം എല്ലാ കാര്യത്തിലും ശരിയായിരിക്കുമോ എന്തെങ്കിലും വീഴ്ചകളൊക്കെ കാണത്തില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മളും കൂടെ ചേർന്നതാ ഈ നാട്ടുകാര് കാവ്യമോള് അറിഞ്ഞു കാണോ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞു കാണും എന്തായിരിക്കും മോളുടെ മനസ്സിൽ സന്തോഷമാണോ അതോ സങ്കടമാണോ സങ്കടമായിരിക്കും അല്ല ഞാൻ ആ കൊച്ചിനെ കണ്ടിട്ടില്ല നീ പറഞ്ഞ അറിവേ ഉള്ളു ആ അറിവ് മതി ആളിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ആ മോക്ക് നെഞ്ചിനകത്തൊരു പെടച്ചിലും പുകച്ചിലും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും അത് ഉറപ്പാ വെറുത്തിട്ടല്ലോ അകന്നു പോയത് വെറുപ്പില്ലാത്തടുത്ത് ഒരു വെളിച്ചം കാണും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാവ്യമൊന്ന് വിളിക്കേണ്ടതല്ലേ ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ അല്ല അങ്ങനെ വേണോന്നില്ല വിജയം ചില വീഴ്ചകൾ അറിഞ്ഞു എന്ന് അറിയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് അറിഞ്ഞു എന്ന് കാണിക്കാത്തതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണെങ്കിലോ അതല്ലേ മര്യാദ തിരിച്ചറിവില്ലാത്തവരല്ലേ ഒരാൾക്കൊരു ക്ഷീണം സംഭവിച്ചാൽ ഉടനെ എടുത്തു ചാടി ഫോൺ ചെയ്ത് കുട്ടപ്പ നിന്റെ മോൾ ഒളിച്ചോടി പോയാലേ രമണി നിന്റെ ഭർത്താവിനെ പോലീസ് പിടിച്ചെന്നറിഞ്ഞല്ലോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ആഹ്ലാദിക്കുന്നത് കാവ്യമോൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ ആ കൊച്ചു ഉറക്കമില്ലാതിരിക്കായിരിക്കും നേര കാവ്യമോള് ഇന്ന് ഉറങ്ങില്ലായിരിക്കും നീ പറഞ്ഞതുപോലെ വെറുത്തിട്ടല്ല മോള് ഇവിടുന്ന് പോയത് തങ്കം ഇനി താമസിപ്പിക്കണ്ട നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചതുപോലെ മോളെ അന്വേഷിച്ച് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇറങ്ങണം നാളെ എങ്കിൽ നാളെ പോവാം നമുക്ക് പോവാം നീ ഇന്ന് സമാധാനമായിട്ട് ഉറങ്ങ് എന്നിട്ട് ഇന്നത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ നിന്ന് കളാം ഓം ക്രീം സ്വാഹ സ്വാഹ ഇന്ന് മനസ്സിലുള്ളതെല്ലാം പോട്ടെ ഒരു വീഴ്ച വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടിന്റെ ബലം മനസ്സിലാകുന്നത് നീ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ ഇപ്പം ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോണ്ടി വന്നേനെ ഇപ്പൊ ഒരു ധൈര്യം വന്നു ഇനിയിപ്പോ ആളുകൾ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാലും ഒട്ടും പതറാതെ മറുപടി പറയാം അടിപൊളി ഇപ്പോഴല്ലേ നീ പഴയ വിജയമായത് ഹലോ ജാവേദ് കാവ്യ കാവ്യ വിശ്വസിച്ച ഞാനിത് പറയുന്നത് അറിയാലോ ഇതിന്റെ ഒരു ഗ്രാവിറ്റി തീർച്ചയായും ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വിളിച്ച് ചോദിക്കില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഇന്നത്തെ പരിശോധനയിൽ സീരിയസ് ആയി ഒന്നും തന്നെ കിട്ടിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഒരു പഞ്ചലോഹ വിഗ്രഹം അത് എന്താവേദ് അത് അത് ഞാൻ തന്നെ പറയുന്നത് ശരിയല്ല അതൊരു ചെറിയ ട്രാപ്പാണ് എന്ന് വെച്ചാ അത് പെർപ്പസ് ഫുള്ളി പ്ലേസ് ചെയ്തതാ എം എൽ എ ഭാസ്കർ ജി ഇതിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് കാവ്യ 
പക്ഷെ വലിയ ടെൻഷനൊന്നും വേണ്ട എന്നാലും ഒന്ന് കെയർഫുൾ ആവേണ്ടി വരും മിസ്റ്റർ ജീവയ്ക്ക് കാവ്യ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കാവ്യ അല്ലാതെ വേറെ ആരും അറിയരുത് ഇല്ല ജാവേദ് താങ്ക് യു ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇനിയും വിളിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കും ഓക്കെ നോ പ്രോബ്ലം വിളിച്ചോളൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു ശരി അതോടെ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി എന്താ അമ്മയുടെ മനസ്സിലായി ഇപ്പോഴും അച്ഛനോട് ഒരു സ്നേഹം കിടപ്പുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ ഒരു ആപത്ത് വരുമ്പോ അമ്മ സന്തോഷിക്കല്ലേ ഉള്ളൂ പിന്നെന്തിനാ ഇവര് പിണങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആ ഒക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അമ്മ ആരോ വിളിച്ചെന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ എന്തൊക്കെയാണ് അയാള് പറഞ്ഞെന്നറിയില്ല പക്ഷെ വലിയ കൊഴപ്പില്ലെന്നാ തോന്നുന്നത് അച്ഛനും ഒട്ടും ടെൻഷൻ ഇല്ല അച്ഛൻ വിളിച്ചു ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യണേ ആ ശരി എനിക്കൊന്ന് സംസാരിക്കണായിരുന്നു എന്നെ മറന്നല്ലേ അയ്യോ അങ്ങനെയല്ല അപ്പോ അവിടെ ദിയ പെട്ടെന്ന് കട്ടിയാണോ എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതാ അവസാനം എല്ലാം കഴിയുമ്പോ എന്നെ മറക്കാൻ തരുന്നാ മതി അപ്പൂ 